Ladies and gentlemen, back again. Asante sana. Tulifungua na na naandika ya Maalim Nash alafu DJ Buffy leo akapiga mawe leo. Naona kama alikuwa na hasira sana. Brother vipi? Una hasira na DJ Musa au? Ah, mna salamu salamu. <laughs> <laughs> DJ Buffy anatoa salamu kwa ana DJ Musa. Dina DJ Musa leo uh, yupo yupo kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo sasa DJ Buffy huwa ndiyo mtu ambaye anakuja kupokea huu mzigo hapa kwenye The Classic Always anafanyaga hivyo sasa. Leo ni kama amekutumia salamu ra DJ Musa popote pale ulipo kwa baba umenisikia. Pigwa sana hip hop leo humu. <laughs> Kaanza na cream cash rules everything around me. Dala dala bill yo Wute and Klein. Uh, discussion iliyopita juu sikati hapa ni lipi kundi bora zaidi la hip hop la muda wote duniani. And uh, Wu-Tang walikuwa nafasi ya pili mbele ya Outkast. Sasa uh, hiyo discussion hii ni kubwa sana na nilisema tutaendelea kuijadili taratibu. Wu-Tang ama Outkast? Wewe Buffy umepiga Wu-Tang. Wu-Tang ama Outkast? Alitakiwa alitakiwa nani anatakiwa awe namba moja. Kwa mujibu wa Billboard wanasema kundi bora la hip hop la muda wote ni Outkast, alafu Wu-Tang ni wa pili. Lakini sisi tumekuwa tukiwa na fikra kwa Wu-Tang wa kwanza. Lakini w- Billboard wamewapa Outkast. Kwa Outkast wanasema ndio hivyo. Anyways, let's go. Mob Deep ni moja kati ya makundi mengine bora ya muda wote. Shuku wanza alipiga hapa DJ Buffy Snoop D O W G. What's my name? Tumesikiliza pia. Tumesikiliza Rough Riders anthem. Rest in peace DMX. This is how we do. Ikawa imepigwa mashapu fulani hivi na hapo vipi hapo sawa. Shout out to Professor J. Au sio bana get well soon brother. Sisi tunaendelea kukuombea pia uweze kurudi katika hali yako ya kawaida kabisa. Misosi ni toke vipi? Ilikuwa ni joint nyingine. One of the classic song ever kabisa kwenye Bongo Flavor na inabaki kuwa na historia hiyo. Shout out to bana Misosi MC kabisa wa mambo mbali mbali ya hapa mjini kiwemo harusi za hapa na pale. So ladies and gentlemen, leo bana tulikwambia kuwa leo uh, show yetu itakuwa dedicated kwa the one and only Doggy Master. Mm. Uh, Doggy Master. Doggy Master. MB Dog. Mwana <laughs> bwana. Zamani huyu jamaa mimi nilikuwa spend kumuita MB Dog kwa namuita kwa jina lake. Hivi nakumbuka kwa nakuita mm. au sio bwana. Muhammad mm. bwana. Mm. Bwana Muhammad. Muhammad <laughs> Bwana Mbido karibu sana mwanangu. Asante sana Jack. Au sio eh? Mm. Yeah, karibu sana na of course uh, hii ni interview ambayo nayo ina muda kitambo. Tangu tuanze kuipanga. <laughs> interview ambazo zimekaa muda mrefu kabla hazijafanikiwa ilikuwa ni hii pamoja na ya Mr. Blue. Afu zote zime, zimefuata na kidogo. Umeona? <laughs> Imepishana kama wiki mbili flani hizi. Msimu wangu ndugu yangu le. Damu yangu yani. I say busy. Mimi mefry sana bwana karibu hapa kwenye The Classic market pia nimefry sana na Classic na mtaji sana huyo mtu bwana tajiri mwanajua mkubwa zaidi lakini huyo mtu mkubwa kuliko wewe aso anaitwa tajiri nikasikia tajiri akifanya mambo yake lakini sio kumuona lakini eh bwana huyo mtu kabisa kuna mtu na mtu kabisa anaitwa tajiri bafi watoto eh bafi watoto eh mzee wa hizi shughuli yeah man i say mb bwana leo tuna tunakupa heshima kwa kujua the classic lazima tukupe heshima yako. Mshukuru bana. Kwa hiyo na wewe ni miongoni mwa wale ambao ni classicist kabisa. Kweli. Kwa muda mrefu sana tuletee mbidog. Naona ulikuwa unaziona zile mbidog. Lini atakuja mbidog? Tuletee mbidog. So leo bana mbidog is in the house. Na hivi <coughs> you know MB imetokana na hiyo Muhammad Mbwana, right? Yeah. Mm. Hivi dog ilikuwaaje hiyo dog ikaekwa mbele pale? <laughs> <laughs> Dogi bana mimi kutoka na michakato yangu ya maisha ya udogoni yani utotoni kule. Hey. Ndio nilikuwa nikipenda sana kile nisha kukuambia kipindi fulani. Yeah. Nilikuwa napenda sana mambo ya mambo alafu pia kwa sababu nilikuwa nimpenzi sana wa ngoma ya ujamaa wa mchezo. Snoop Dogg, eh, DMX, Snoop Dogg ndio nilikuwa watu wangu sababu okay. zamani mimi niko na chana. Of course. Of course. Mike, four, check in <laughs> Watu wote bwana ujema vipi sasa? Hayo majina na zile lifestyle uko naishi. Tuko vimefanana watu wakaniita dog lakini dog imetokana na vitu hivyo. Eh okay. Eh bwana MB dog alikuwa anachana ndugu yangu. Unajua vijana wanakuona au wanaona kama ujamaa brazameni lakini MB dog alikuwa anachana. Afu kama wanabisha. Ngoja ngoja niwafanyie kitu hapo kama wanabisha. Ngoja niwaonyeshe kitu hapo. Huyu hapo huyu jamaa ni huyu. Huyu MB dog mjue huyu. 
Nacha kwamba kaza moyo kwa jasiri Hi safari mtajia ni subiri Kama ni kifu akile itu na safari Tumombe mola mana yenda utabiri Humstari basirani ni kariri Kili chochango kitunze na kilisiri Ukiwe huka na mawana kifahari Sawa na roku itinze kumari Eh <laughs> 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 Sasa hii transition ya kutoka kwenye rap mpaka ukawa mwimbaji hatari ilitokana ili na nini because unajua watu wana rap lakini wanakuwa wana baadaye wanaimba mm. lakini wengi wao sio wanakuwa waimbaji wakali wanakuwa melodic flani tu hivi mm. wanabadilisha lakini sasa hiyo kutoka kuwa rap mpaka kuwa mwimbaji kabisa ambaye umekamilika unajua mm. yani transition flani ambayo inafikirisha kidogo ilikuwa nini nikuwa. hapo yani unajua gani ambayo nilikuwa niko nayo ambayo Mungu alikuwa kanipa nafikiri ilikuwa ni kuimba ah. lakini mapenzi ambayo ilikuwa yamezidi hiyo gani ambayo nayo ni kuchana okay. sasa sikuwa kuna sikuwa kutambua kama ni mzuri sana kwenye kuimba kuliko kwenye kuchana kwa sababu nilizidiwa na mapenzi katika mm. kuchana kwa hiyo kile ninapokwenda kwa wanangu mimi nataka nichane alafu kuna wanangu wengine kuna wanangu mmoja maremu Mwenyezi Mungu amlaze mapema Dibo Stali Farikule South Africa mm. alikuwa anambiwa mwanangu usichane imba alafu na mwana mbona kama ananikataa <laughs> mimi najiamini sana kwenye lakini kumbe ilikuwa yeah. na jambo mm. unaona siku moja katika moja na mbili wakati tupo katika harakati zetu kwa hiyo najaribu kuchanganya vitu vyote okay. lakini mapenzi makubwa yalikuwa kwenye hip hop mm. najaribu kuchana michano flan na jonando na switch kila design lakini sasa mm. kila ninapokwenda nikisema nipige chorus wana wanabeba sana ile chorus inawainua sana watu mm. mwisho wa siku siku moja nilipokwenda bongo record ndo ngajigundua kumbe mimi natakiwa kuwa mwimbaji na moja katika watu ambao walifanya mimi nikaimba ni yeah. Mr. Blue huyo kwa sababu aliimba alafu kuna mchumba mmoja mrembo sana akawa anampenda sana Blue kwa hiyo kwa sababu gani au ni mimi ndo kajikuta acha mimi niimbe na mimi ilikuwa huyo mrembo mnafukuzi hapa pamoja ni mrembo wa mjui ndo yeah. yangu wa mjui hata kidogo ah, okay, okay. mrembo na mjui mimi katika mazingira yangu mimi lakini ah, mrembo right. alikuwa anamuelewa sana mwanangu Babylon kuliko mimi <laughs> yes nikaja kuchunguza kinachopendwa ni nini kumbe huyo mwanangu kwa sababu kaimba imba hapa akipita na imba imba na msikia Mmoja na mimi nipite huko. I say fantastic kabisa. Yeah. Unajua yani hiyo transition hiyo sio mchezo. Yani from rap to nani kwa hiyo kama ambavyo umesema ime take some time kidogo kuweza kuji, sana, kuji, sana. kujieka kufika hapo eh? Sana kwa sababu mapenzi mimi nilikuwa mchanaji na mpaka kesho hadi nilikuwa napenda sana ngoma za hip hop na ndio maisha yangu lakini sasa nikajikuta kumbe kipaji cha kuimba ndo kiko juu zaidi kitu kingine basi nikajikuta na mimi nimeingia nikawa mwimbaji alafu kitoka kitazama lines zangu za kuimba yeah. ziko tofauti na waimbaji yeah. mimi mistari yangu ya kuchana hiyo yeah. ile yeah. ukiangalia ukichunguza ni lines za hip hop kabisa zinjipanga lakini mimi nikasitia melody nikatembea nazo mm. Yeah, I say hata beats zangu kisikiliza zimepigwa zina mchakato fulani hivi wa kuchana. Okay. Yeah. Very fantastic uh, na kusema kweli uh, ina 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 inatukumbusha story ya bwana mmoja anaitwa Jahim. You know ja, Jahim eh? Jahim bonga la mtu hivi nini afu ana sauti moja hivi ya kuimba yani ana madada lakini wazio na mbwa wewe mtu wa kuchana ila moja yale kwa anaimba yani kwa hiyo muonekano na of course Jahim alikuwa anaweza ku rap probably lakini uh, yeye mwenyewe alikuwa amededicate kwenye masuala ya uimbaji right yeah. sawa sasa mb dog bana <coughs> uh, ni lazima tu tunavyokuwa tuna, tuna sindikiza hizi story kwa hiyo tunavyokwenda tutakuwa tuna classic gems eh? classic mm-hmm. gems ambazo tume hazi maraki hizi aziepukiki ziko pale yani mm-hmm. unajua eh? ziko mm-hmm. pale na wanasema miongoni mwa wasanii wa Bongo Flava ambao wana classic songs nyingi probably asilimia tisini ya album ya kwanza ile yote ilikuwa ni classic ni yeah, wewe so tutakuwa tuna tunazipitia moja moja na wala utu, watu wazi, wazijue you know generations imebadilika mimi naweza kuwa najua story zake labda na baadhi ya watu lakini new generation naweza isijue kabisa so classic jam of the hour number one bwana ni hii hapa Latifa nitakwambia kitu kimoja msikilizaji hii Latifa ambayo tunaicheza hapa bwana hii ni remix unajua kama Latifa ina original version okay tuanze na hii kwanza
Ebane, one of the best songs za uh, Bongo Flavor. Uh, sasa katika ile miwa yetu mia, mia ile uh, tulikuwa na discuss siku moja miwa mia bora ya Bongo Flavor. Itabidi tutengeneze classic songs mia moja Nadhani mwisho wa mwaka huu itabidi tuje nazo. Hilo ni deni ambalo tunalo tangu mwaka juzi sijui yani. Mia mia moja Nyimbo mia moja bora. <laughs> yani so so nyimbo mia moja bora za za Bongo Flavor. <laughs> Nadhani za kwetu zitakuwa mia moja classic za Bongo Flavor. Classic mia moja za Bongo Flavor. Classic. So must be classic song. This one ni one of the best kabisa hapo kati. Sasa hiyo vita hiyo mzee. Hiyo <laughs> vita hiyo unajua unazungumzia Latifa, unajua eh? <laughs> unazungumzia Madude kama Julie. Yeah, Ukiachana Julieta kuna ile Salome. Salome. Unazungumzia Zeze. Zeze. Hizo hizo zilikuwa national anthem hizo unajua. Kama mfano ambaye ameishi katika eh, tofauti za kidini. Umeona eh? Kuna Madude humo mwanangu, kuna Madude humo, kuna kuna Juma Necho humo na Madude yake hasta kidemu yale. <laughs> ngo mfano ambayo inasababisha watu wapende music and wapende muziki unajua muziki ulikuwa kama one fan yeah. lakini tulivyoanza kutizi gani za kuwaelezea maisha na mapenzi vizuri yeah. na utulivu watu wapanga watu wakarudi huko sasa mm-hmm. kwa hiyo magoma kweli yana 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 nafasi kubwa ya kuwa ma classic yeah. eh bane <coughs> this song bana yani unajua ina heshima yake na hatuwezi hatu yani tunaweza tukaizungumza kwa kwa kwa, kwa kirefu sana lakini walau the, the atmosphere the atmosphere wakati ulikuwa na record ilivyokuwa niliambiwa it was the first time nakutana na majani mm. alafu nikaambiwa mzee ulikuwa umejipanga kweli yani ulikuwa unaamini kwamba mm muimbaji ili uwe bora lazima utumie yai nasikia ukaingia bongo <laughs> nasikia ukaingia bongo record na wai ukalipasua majana kuuliza vipi mse mtatafua <laughs> studio sio unachopua mkate unajua majani hivi ni kwaje kwa mbago kabeba yai mse na unajua nini unapokuwa kwa sababu hata mimi kuna vijana wengi ni mbili upate sauti nzuri yeah. beba chumvi kuna wanangu fulani kina manyoli hata juzi nimekutana naye wanangu mwenye kama da yeah. dog linitesa sana mwanangu vyo anambia sauti chumvi nikanoa mfuko msima wa chumvi niko natembea nao hata mimi niliamini kwamba mayai wa sometimes yana anasababisha sauti kwa kwa kwa, kwa laini na ni kwa hivyo ni hivyo yani ukweli ndio hivyo sauti wakati mwingine kama leo unaona nimeamka sauti mm. haitaki kabisa yani okay. toka jana sauti yangu imekauka okay. lakini kama nitadili na yai na asali kidogo wanarudisha sauti yangu rudi <laughs> vizuri kwa hiyo majani akaona ube ma vipi hey, mara paswa yai unakuja na mayai mzee studio mikate <laughs> yani mimi studio ile sauti yangu ipate nipate mkate ile slice ile au yai ni hey. meza hapa ile sauti ki refresh huwa naweza kutoka sababu mimi uimbaji wangu uko uko ah. any sio ule wa kutumia nguvu nyingi okay. so nafasa na, na sauti iwe metulia zaidi ah. eh ndio unaweza kufanya sasa mzee vipi mzee unachafua <laughs> <laughs> unajua najaribu kuivuta hiyo picha majani anakuangalia yani mm. mzee unapaswa yai yani hapo <laughs> anyways that was very interesting unajua eh lakini okay sawa so, i can i can understand kwamba Um, ndio ndio situation zilivyo sasa hii hata pamoja na kwamba Latifa ilikuwa inafahamika Latifa lakini ni kama ilikuwa ni, ni another version ya wimbo wako ulikuwa unaitwa Maida sio yeah okay ilikuwa je kutoka kwenye Maida mpaka ukaja ukapiga hii Latifa Maida ni culture ambayo nilikuwa naifanya before okay lakini nikagundua hii culture ni ilete katika usasa instrument yuko yani kwa dunia nzima yani mm-hmm. ikafanya kwa dunia nzima unajua kuna 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 aina ya sound inaweza ikawa kama asili fulani okay. alafu nikaitoa kwenye asili nikapeleka kwenye classic ambayo tunaizungumzia saa hizi kwa hiyo wakati naifanya nilipofika siku kwa majani na hiyo havikupishana sana wakati tunavifanya hizo vitu umeona mm-hmm. havikupishana sana siku nilipofika nikaona okay hii time imeshafika time ya kutoa hii sound kuileta katika sound nyingine hiyo ni aina ni aina tu ya ubunifu na kipaji ambacho Mungu akupa unaweza ukagelekeza hivi switch upande mwingine ndo nikaitoa kwenye Maida kaleta kwenye Latifa. Alright. Lakini huyo Maida Maida ni Latifa, Latifa ni Maida bibi yangu mm. ana majina yote mawili. Maida ah. Latifa. Sasa nilipomuita Maida wakati nabadilisha kidogo sound hiyo kidogo nikatumia jina la kengele Latifa. So so the idea came out kwa kutoka kwa bibi sio? Eh sio kwa bibi, yani hiyo imekuja kwa sababu mm. mimi baada ya kupenda msichana mmoja wa kuitwa Latifa. Mm sasa nikafuta mkavuta memory Maida 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 inakuwaje Maida hapana ni 
nilivotulia kuona huyu anaitwa Latifa mwanamke ambaye ametokea tu ghafla katika maisha yangu ya macho mm. na kuvutiwa naye okay. nikatoa kwenye ile jina la, la Maida kwenda Latifa lakini kumbe kutoka kwa Maida kwa bibi nilivyokuenda kumfuata Latifa mm. alafu bado nikaenda kwenye jina la bibi lingine yani mm. kabaki mule mule kwa hiyo you know sasa una Unajua sisi zamani mwanzoni mimi binafsi nilikuwa najua my darling mwanzoni. <laughs> si najua kwamba unamlalamikia Latifa my darling. Kumbe bwana Maida unajua ndio baadaye nikaja kwa kwamba huyu ni ni Maida unajua. But kwa hiyo kulikuwa kuna kuna manzi anaitwa Latifa bwana ndo yeah. alikuwa al, ndo alisababisha kisanga hichi. Ikifanya hizo lines za kufa mtu hizo. Yeah. Alikuwa kwa mtoto mzuri mtoto mmoja ana asili ya mchanganyiko na udigo fulani. Eh, kanyonga sana. Hatari. Hatari <laughs> sana. Yaani nchi na dunia ingekuwa inapata nafasi ya kumuona angejua kwa sababu gani niliandika huyu. Yuko wapi sasa hivi? Yuko tu busy. Yuko. Yeye ni bada dogimani kuchangamka sana. Eh. Wakatokea kina Malatifa wa Latin wa American. Sasa hivi kadikuta sasa kushakuwa na noise nyingi pale za kina Malatifa na yeye mwenyewe akaona da. Sema Malatifa wote wanakuaga wakali madangu. Kuna noise kwa mli busema eh latifa wote wanakuwa ga noma yani unajua ile latifa ni asili ya jina limetokana na majina fulani ya Mungu ambayo na sifa yake mm. latifa ni maana yake nazungumzi kama uzuri fulani wa Mungu mm, mm. kweli na watu wapata ile jina hakuna galo yumba ise mm, kina mm. malatifa nikiwa nikiingia maklabu hivi mm. mimi naitwa latifa kila nikimwangalia latifa na hapa eh latifa wote wanakuwa mbarikiwa sana kuna latifa mmoja anamjua huyo yani na yani ni rangi yake kama yako hivi eh <laughs> mkali sana isipokuwa ndio zao lake ana kwa mwetu lakini anasema kwa kwa ni uzuri anawatania ile wazi fomu moja sasa hivi yuko Mexico <laughs> mapoti you black mmoja kaenda jini kama jini hivi ukimwona macho yake ni yeah. hey, bwana huyu latifa huyu yeah. kiboko mwanangu mmoja marembo afana anambia bwana huyu sasa huyu tumuite mapoti huyu <laughs> So uh, you know ma- Madi Madi alipiga vest kali sana um. Na urafiki wako na Madi hata ulivoanza na nini ni kama vile ulikuwa wa bahati bahati tulikuwa ukutanishwa na mtu mwingine lakini mkaja mkakutana na Madi basi mambo yakawa yako hivyo how, how was it mpaka mkamkamilisha Latifa Ah Madi alinisikia mm. na kuniona pia akajua kama nina kitu fulani wakati wa Madi nafikiri alifanya ngoma na RC mwingine yuko mbali mwingine mm-hmm. yuko karibu na nawe kwendani mm-hmm. mwenye thamani kitu kama hivyo kama sitakosea hizo lunch kitambo hiyo sana yeah. sasa katika kitambo kulikuwa na mambo ya makempu zile sisi tulikwenda kuperform kwenye camp moja huko Manacos huko mitaa mabibu mimi ndo mitaa yetu yeah, yeah. sisi tunaposikia sehemu kimenuka kwa sababu kipindi kile ili ujione wewe ni ati mzuri lazima upate sehemu ukaperform kwa hiyo tukisikia kama eh mimi niko makuburi kule na nikisikia labda mikocheni huko kuna kuna camp na zindula lazima nitembee niende huko nikapande kwenye stage hata ni, ni perform kwa sababu ndo napata nafasi ya ku ya kuimba sasa tulivyokwenda yeah. tukakutana kina Madi Madi akajua dai bwana huyu mume ni bwana ibona vipi vipi na rafiki ule ukaanza pale mm. ndo akanivuta katika kusikizana akajua kuna kitu ndo nikasogea kwenye kilinge cha kuweza kupata safari ya ku ya kutokea. Ah, okay. Yeah. Na wakati huo pia ndo ulikuwa na na, na Chele Amani eh. Ndio mka Chele Amani yeah. Kwa sababu wakati nakutana mimi na Madi Chele Chele Amani ilikuwa na ukaribu naye hmm. sana lakini mimi haikuwa vile sana kwa sababu mimi nilianza kutana na Madi kitambo lakini pia katika historia ya Madi na Chele Amani hmm. familia zao mama yake Chele Amani na na ndugu na wakina mzee Sereda hmm walikuwa tayari wanajua na kifamili huko tulikutana wana huyu mamako fulani eh hey, hey. kwa hiyo kwa tukapita mule mule lakini wakati naanza mimi kwenda kina Madi bado Cheremani nilikuwa na nyumbani kwa hiyo nilikuwa natoka mimi tu hmm. kama mimi okay. kwenda kukutana na Wamba kwa sababu nimgundua wanangu wametoka ndo atanipa chana ile basi nikaanza kusogea we, kule hmm. kule kule baadaye nikamwambia bwana mimi siko peke yangu sisi tuna vichwa vigumu vichwa vigumu yuko yuko Cheremani hmm. eh, yuko copy e yuko Guantanamo Guantanamo mwanangu ambaye sasa hivi ana saloni kubwa sana ndo kani set hivi okay eh sasa hiyo vichwa vigumu nilikuwa ni ni timu moja ambayo ilikuwa ni yani hard team unajua eh yeah, yani vichwa vigumu yeah. yani tulikuwa tumemaliza kila kitu tulikuwa tukitokea sehemu hata wale watu ambao tayari washafanya record 
wanajulikana kina Badis Park kina nani huko kitambo hicho kina Dajo kina nani wanafanya fanya yeah. lakini ukiona vichu, vichu vigumu umetokea hivi wanasema eh kazi leo kazi ipo <laughs> kwa sababu tuko tukabu kila kuna raga sio kuna dance so, yani matakataka zote tunafanya ndio maana okay. tukajiita vichu vigumu alright yeah vichu vigumu yeah nakumbuka hilo jina hilo na kuna track ambayo mlifanya pamoja right yeah. Okay, sawa sawa. So uh, ni, ni, ni kama vile uh, tuna tunasemaje? Pia um, uh, uwepo wa uh, Hamadi pia ni kama ilikuwa ni, ni blessing wakati ule japokuwa yeah. alikuwa kijana mtukutu lakini Sana. kuipata ile nafasi pia ili iliweza ku kwa kukusaidia vijana wenzie pia. So shout out kwake bwana bwana Hamadi Seneda japokuwa ana siku zote maneno yake yanatukana hapo watu yani mpaka sasa hivi <laughs> wanaohamia kwa nyama piano na watukana tena na wanaambia mimi siliwaambia mziki wao na ulipi. Yaani ule jamaa ana shida sana. By the way shout out kwako Madi you know kwa sababu uli pave the way kwa watu kama hivi na leo tunafurahia pia uh, heshima ambayo MB Dog ameweza kuitengeneza. Tosha outcast I'm sorry Miss Jackson baada ya kuwa tuliwazungumzia kwenye round ya kwanza aka na pite nao na DJ Buffy mpiga ngoma mbili za Outcast kama ambavyo alipiga za Wooten kule mwanzo kwa hiyo akapiga na uh, inaitwa AT Alliance au sio uh, ambapo pia ni Outcast lakini kabla ya hapo alipiga ngoma za Mr Blue tuko pamoja akapiga pesa akapiga das baba namba 8 professor j na mwana ife jukumu letu inspector harun babu asali wa moyo ay inategemea na mtu alafu likapigwa moja kati ya mawe hatari sana mtani jirani joint mob na juma nature wakati huo sio sana nature katua alikuwa anaitwa juma nature hatari sana bdp au sio bana big dog pose my jobless university corner t-shirt na jeans candy shop 50 cent na 50 anaendelea kuwakumbusha kuwa kwenye masuala ya kuvunja rekodi za mauzo ye yeah, alipitwa na Eminem tu kwa hiyo anaendelea kuwakumbusha watu kwamba msije mkajisahau ile yeah. <laughs> jamaa ana ana anatamba sana vile sana all right so uh, candy shop 50 cent and outcast kama ambavyo nimekwambia sasa nephew is in a house bana bana eh mbido gu jamaa usishangae bana huyu anaitwa nephew huyu ni miongoni mwa mwa team kwenye team yetu kuna nephew ambaye ni huyu anaitwa Yuzo lakini tunamuita AKA Nephew. Najua mambo yake sio akishua ya ni fun hivi kwa tunamtaga Nephew nini. You know my nephew. My nephew from UK, my nephew from US nini. So uh, nephew yupo hapa na nilikuwa na tunazungumza kuhusiana na Outcast yeah. na Wu-Tang. Muona bana Outcast na Wu-Tang kwamba Outcast ndo Billboard wanasema wao ndio group number one Wu-Tang wamekuwa namba mbili. Tulikuwa tuna, tu, wakati tunakuwa tunajua kwamba nikitajwa Wu-Tang ndio tunaaminishwa kuwa ni group bora la hip hop la muda wao. Walochunga barabara. Eh, yeah. sasa Outcast ndio wamekuwa hiyo namba moja. Wewe unasemaje hizi? Hapo wa, wa, hujapishana sana namba moja na mbili. Unasemaje Outcast au Wu-Tang? Ah, bwana, mwisho siku um, aya majarida ya na nadhani na si ya kuyawekea manani sana. Uh, inategemea tu na wewe umekuwa inspired na, na nani. Okay. Yeah? Uh, lakini Wu-Tang Outcast uh, wote wamefanya makubwa sana katika game ya hip hop. Yeah. Kuna, kuna kuna nini wanasema? Kuna reservation kidogo kwa, kwa, kwa Outcast kwa sababu ya wao uh, mmoja mmoja imekuwa uh, si watu ambao wamefanya vizuri sana wakiwa moja moja mm. especially Andre yeah. lakini kwa ujumla Utang na Outcast kwangu mimi uh, sidhani kama kuna moja na mbili mm. <laughs> sidhani kama kuna moja na mbili sawa yeah. sawa sawa ngoja kipara leo kipara hajafika kuna mwingine anaitwa kipara bana mbidogo nafikiri mm. unakuwa unamuonaage mm, well, eh, leo kwa bahati mbaya bana unasema amepita huko sababu nguo zake zimerowekwa kwa hiyo <laughs> ameambua stoke yani kapungiwe <laughs> kila kifurukuta yani atoki kipara kwa hiyo uh, kipara mtutumie message bana outcast ama wuteng yani najua unasikia kwa hiyo <laughs> atuambie na msikilizaji atatuambia outcast ama wuteng klein lakini yote kwa yote bana ni makundi bomba sana yani yeah. 
ukisikiliza miwa ikipigwa miwa ya outcast hapa pia unaweza ukasema hata mm. unajua yani ikipigwa miwa ya Uten unafurahia ikipigwa miwa ya outcast na kwa hiyo Uten kibongo bongo sasa tushavaa the matches ya Uten Klein kama watu kimuuliza na sasa 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 hapo ukiingia ukiingia kwenye culture hapo impact ya Uten ni kubwa kubwa sasa hii pia sisi ndio mtujenga sana ya yani kwenye 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 culture hapo ukishangia kwenye swala la utamaduni ah yani Uten wanawacha mbali sana outcast you know yani Uten mavazi ni unajua zile zile elementi zote za hip hop utengo mezikamilisha zamani sisi wana hip hop tuko tunapenda hip hop mm. kama ujavaa jeans ya Uten Klein unaonekana yeah. sio yeah. lazima utafute <laughs> kina nini unaona bwana mwana kushushwa kama mvaa Uten bwana hivyo na hivyo na lazima upige Uten na umfuate Latifa so Mbidoga anasema Uten pia ya amezungumza Mbidoga amezungumza kweli mwanangu wetu wa hip hop yani amezungumzia upande wa culture ambao ni muhimu sana unajua eh? kwa hiyo impact ya Uten kwenye culture yani ni, ni kubwa sana anyways back again na tunaendelea na mkali hapa MB Dog sasa MB Dog rafiki yangu mm. the life before tume, tumesikiza Latifa eh yeah. eh tumesikiza Latifa pale tukapata pata story before yani mimi nataka turudi kule nyuma kule life before 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 anybody else yani before sijui madi sijui ni sijui ni mm. yani ile wewe ule mzuka ule wa muziki ule. Mm. Yaani kabla ya wote ujakutana na nani na nani. Mm. Ule mziki, ule mwanzo ule wa muziki ule. Wewe kwa kweli zile 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 hisia fikra za kutamani kuwa mwanamuziki zile. Mm. Ulizitolea wapi zile? Yaani mimi si yani ki, kilelezi zaidi cha kuacha mwanzo hivi vitu. Mm. Sikutambua vizuri lakini nikajikuta tu kuna wakati umefika nikisikiza mm. ngoma za mtoni na zipenda nikaja kumpenda sana ndugu yangu Juma Nature yani ile okay. baba Juma Nature wakati natoka sasa nikajikuta sasa napenda sana masuala hayo sasa nikaona tembea na kaseti yangu ya Mo E ulimtaja Mob Deep ile hip hop collection zile mm. naweka za do do ding dong bang do skidong mina mwanangu huyo SLB alikuwa ananipigia one time beat na mdomo lakini baadaye tukapata ile kaseti ikawa ni mrahisishia kidogo eh bwana bwana tuna tape sasa redio kuipata lazima tusafiri ndio sema tukaisikilize hizo beat na nini yeah, yeah, yeah. tuna cassette lakini na radio yani ya kupigia play hiyo cassette yako hakuna tunaenda kusikiliza lakini wakati huo nafikiri nilitokea tu kupenda mziki na nikaanza kupenda masuala hip hop tu lakini sijajua mm. kitovu zaidi alikuwa nani lakini eh hey, ilikuwa hivyo nikajikuta tunapenda napenda napenda nikaja lakini asili pia ya mimi kujua kuimba kitambo hicho nilikuwa bila madrasa nyumbani uli kwa madrasa kule mm. nao walikuwa wanitegemea katika ya habibi bwana eh doki kwa Mohamed simama pale sio anga prime simama pale twende nao so vitu vilianza hivyo lakini okay. asili ya mziki ilitokea tunaupenda labda naweza kusema mwanzo ni madrasa labda nilikuwa najua kuimba lakini mm. mapenzi yalikuwa kwenye hip hop kwa sababu nilikuwa nasikiliza sana beat za wale all right so nature nature unamweka pia miongoni mwa wale inspirations yeah, kabisa sana kabisa shout out to sana nature bwana mzee wa anajiita stars kulopa psycho <laughs> kachumbari ya matango au sio bwana <laughs> eh wana maua yako hayo bwana umepewa na na mzee wetu hapa MB Dog kwa hiyo popote pale ulipo sana nature ujue tu kama pia ulisababisha MB Dog akapenda kufanya ambacho anaendelea kukifanya sawa sasa MBA naomba uturuhusu sisi uh, twende zetu tupige tupige ngoma ambayo uh, tunaicheza kama ni classic jam of the hour namba mbili na turuhusu mzee wangu sawa au sio eh naturuhusu sawa hebu twende hapo 